కేవలం గీతగా ఆట చేసి సెలబ్రిటీ అయినందుకు వచ్చింది కాదు గీతగా నా లైఫ్లోకి వచ్చినందుకే హ్యాపీ సో ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ ఫాదర్ నాకు అంటారు కదా ఈ జన్మకి ఇది చాలు అని ఇండియా వరల్డ్ కప్ పుడితే అంతటా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారో అంతకన్నా ఎక్కువ ఆనందం గీతగతో నాకు వచ్చింది నాన్న బాగా ఎమోషనల్ అయిన మూమెంట్ ఆ టైంలో నువ్వు బాగా ఫీల్ అయ్యి ఏడ్చిన మూమెంట్ ఏదో సార్ నానమ్మ చనిపోయింది ఆ టైంలో డా అలా చూస్తాను డాడీ అని అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ జరిగిపోయాయి సడన్ అన్ని వెంట వెంటనే అండ్ ఒక ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా పాత్ర ఎలా ఉంటుంది చిన్నప్పుడు చాలా మంది అనుకుంటారు డాడీ నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు డాడీ నన్ను చదువుకోమంటున్నాడు డాడీ డిసిప్లిన్ గా ఉంటుమంటున్నాడు అర్థం ఈ స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి తండ్రి ఉండకపోవచ్చు తల్లి ఉండకపోవచ్చు ఆ పెయిన్ అప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు మనకి దేవుళ్ళతో సమానం వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈరోజు నాతో పాటు ఉన్న ఈ స్పెషల్ పర్సన్స్ ఫాదర్ డే ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా చాలా స్పెషల్ అనమాట ఫాదర్స్ డే అనగానే ఫస్ట్ సెలబ్రేట్ చేసుకునేది ప్రతి ఒక్క డాటర్ ప్రతి ఒక్క కూతురు కూడా చాలా సంతోషంగా చాలా ఆనందంగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఫాదర్స్ డే మదర్స్ డే మాత్రం ఎక్కువగా కొడుకులు చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఫాదర్స్ డే హఫ్ కోర్స్ ఖచ్చితంగా డాటర్సే చేస్తాం కాబట్టి ఈరోజు ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా ఈరోజు నాతో పాటు గీతిక అండ్ గీతిక వాళ్ళ నాన్నగారు ఇద్దరు ఉన్నారు సో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ హలో నమస్తే నమస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ విష్ యూ ద సేమ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ గీతిక హాయ్ అక్క అరే ఇంట్లో అటు చూస్తున్నావు కెమెరా చూస్తున్నావు నాన్నగారికి చెప్పామా హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే అని లేదు ఇప్పుడు అంటే నేను కొన్ని కొన్ని టెస్ట్లు పెడతాను ఇప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా ఫాదర్ కి డాటర్ కి ఇద్దరికి 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 మరి అబ్బా ఎంత హ్యాపీగా చూస్తాను ఇద్దరికి నాకు రోజు టెస్ట్లు అవుతూనే ఉంటాయి ఇంట్లో ఇంట్లోనా ఓ ఏం పెడుతుంటదో రకరకాల క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటుంది నన్ను ఓకే అయితే ఈరోజు గీతికతో కూడా కొన్ని అడిగిస్తాను అయితే మా ఇంట్లో ప్రిపేర్ అయిపోతుంది అప్పుడే సార్ చెప్పండి అంటే గీతికతో నేను మాట్లాడతాను కానీ ఫస్ట్ మీతో మాట్లాడిన తర్వాత గీతిక దగ్గరికి వస్తాను ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా ఈరోజు చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేసేసుకోవాలి మరి ముఖ్యంగా అంటే ఒక కూతురు గురించి ఏం చెప్తారు సార్ నవే డేస్లో ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఆడపిల్ల అంటే భయపడుతున్నారు కదా బట్ ఒక తండ్రిగా కూతురు గురించి ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ నేను ఒక పేరెంట్గా నాకు మా ఫాదర్తో ఉన్న రిలేషన్ మీకు తెలి మీకు తెలియాలి సో దాన్ని బట్టి నాకు నా డాటర్కి ఎలా ఉందని జనరల్గా ఫాదర్స్ డే అంటే కేవలం అంటే ఒకరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకునేది కాదు ఎవ్రీ డే మనం మన పేరెంట్స్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఇద్దరు ఈక్వల్ బట్ మనకు ఒక్కొక్క డే ఒకళ్ళు స్పెషల్ కాబట్టి టుడే ఫాదర్స్ డే సో నేను మా డాడీ గురించి చిన్నగా ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను ఈరోజు మేము ఇలా ఈ స్థితిలో ఇలా ఉన్నాం ఈవెన్ గీతిక ఆట కంప్లీట్ చేసింది తన టైటిల్ విన్ అయిందంటే కంప్లీట్ క్రెడిట్ గోస్ టు మై ఫాదర్ ఎందుకంటే ఆయన లేకుండా మేము లేము ఈవెన్ గీతికతో జర్నీ చేసింది కూడా మా ఫాదరే ఓకే మేము ఆఫెన్గా అంటే అప్పుడప్పుడు వెళ్ళడం చూడడం మా రెగ్యులర్ జాబ్స్లో మేము ఉండడం వల్ల ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేపాం బట్ మా పాత్ర ఉంది గీతిక వెనకాల బట్ ఎక్కువగా మా ఫాదర్ పాత్ర ఉంది సో ఈ సందర్భంగా నేను మా డాడీకి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్తాను బికాజ్ ఆయన లేనిదే నేను లేను ఈవెన్ మా మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుంచి గీతిక పుట్టినప్పటి నుంచి తన ఆట జర్నీ అయినప్పటి నుంచి తనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు మా పేరెంట్స్ దగ్గర వదిలేశాను మా ఫాదర్ దగ్గర ఉండి ఒక గాజు బొమ్మని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో అలా చూశారు గీతిక నాయన సో మా ఫాదర్ ఈ సందర్భంగా మా ఫాదర్కి హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే ఇప్పుడు గీతిక గురించి చెప్పాల్సి వస్తే ఏ తండ్రికైనా పిల్లలు ఈక్వల్ కూతురైనా కొడుకైనా తండ్రి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇద్దరు సమానమే కూతురు అనేటప్పటికీ ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుందంటే తను తల్లిని ప్రేమిస్తాడు నెక్స్ట్ తన భార్యను ప్రేమిస్తాడు తన సోదరులను ప్రేమిస్తాడు సో ఈ ఈ లవ్ అంతా కలిపి తన కూతురులో చూసుకుంటాడు సో ఆ స్పెషల్ బాండింగ్ కూతురుతో ఎప్పుడు తండ్రికి ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్క సందర్భంలో తల్లిలాగా ఫీల్ అవుతాం డాటర్ని 
ఒకసారి అమ్మలాగా ఒకసారి చెల్లిలాగా ఒకసారి భార్యలాగా భార్యలాగా మీన్స్ ఆ ప్రేమ ఆప్యాయత ఆ కమాండింగ్ కోపడ్డం అని కూతురు సో తిన్నావు ఈ రోజు నువ్వు ఈ రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఇందాక మేము లండన్ చూసారా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటుంది సో డెఫినెట్ గా నా వెల్ విష్ గురించి నా దీని గురించి గీతకి డెఫినెట్ గా ఎంక్వైరీ చేస్తుంది నువ్వు తిన్నావా లేదా ఈ రోజు ఏమైంది బాక్స్ తీసుకెళ్ళావు కదా టైమ్ కి తిన్నావా అంటే ఒక మదర్ సన్ అని ఏ విధంగా అయితే చూస్తుందో అలాంటి కేరింగ్ గీతిక నుంచి ఉంది అంటే దేవుడి కృప అని చెప్పాలి ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మంది పిల్లలు ఆ టైప్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీలోకి వెళ్తారు చిన్న పిల్లలు ఆ మెచ్యూరిటీ ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వస్తుంది బట్ గీతికకి తను సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా అది వచ్చింది ఎలా వచ్చిందంటే బికాస్ మా పేరెంట్స్ దగ్గర ఇనిషియల్గా తను అక్కడ ఉండడం వాళ్ళ బ్రాటప్ అవన్నీ కూడా తనకి తన మీద ఇంపాక్ట్ చూపించినాయి సో అది చాలా ప్లస్ అయింది గీతిక కెరియర్ కి అండ్ సేమ్ మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఎందుకంటే అంత చిన్న ఏజ్ లో అంత మెచ్యూర్ గా ఉండడం పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు చేష్టలు చేస్తారు బట్ గీతిక చిన్నతనంగా ఉండేది అట్ ద సేమ్ టైం మెచ్యూర్ గా కూడా ఉండేది సో ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ ఫాదర్ నాకు అంటారు కదా ఈ జన్మకి ఇది చాలా అని సో దేవుడు గీతిక తోటి నాకు నా లైఫ్ అంబిషన్ చాలా మంది ఇండియా వరల్డ్ కప్ కొడితే అంత ఫీ ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారో ఇండియా నెంబర్ వన్ ర్యాంకులు ఉంటే ఎలా ఫీల్ అవుతారో సో అంతకన్నా ఎక్కువ ఆనందం గీతిక తోటి నాకు వచ్చింది కేవలం గీతిక ఆట చేసి సెలబ్రిటీ అయినందుకు వచ్చింది కాదు గీతిక నా లైఫ్లోకి వచ్చినందుకే హ్యాపీ ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలీదు మాది చాలా బిలో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఓకే గీతిక భర్త కూడా ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జరిగింది సో చాలా మందికి తెలియదు అంటే నేను చెప్తేనే కానీ తెలియని విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి సో గీతిక నేను ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసి డెలివరీ టైంలో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో నేను ఎఫర్ట్ చేయలేని స్టేజ్లో ఉండేవాడిని ఆ టైంలో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చేశారు మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేశారు మా అత్త మామూలు సపోర్ట్ చేశారు బట్ ఎట్ ద డే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను ఫ్రంట్ పర్సన్ కాబట్టి సో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది నాకు ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక స్థోమతతో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం అక్కడ గీతిక డెలివరీ అవ్వడం ఇదంతా చాలా మంచిగానే జరిగిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే కష్టాల్లోంచి గీతికని ఎలా చూడాలి గీతికని ఎలా పెద్ద చేసి పెంచాలన్న టైంలో నా శాలరీస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం నాకు ప్రమోషన్స్ రావడం అంటే ఏమీ లేని స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు సొసైటీలో మంచిగా సర్వైవ్ అయ్యే స్టేజ్కి వచ్చామంటే నా పిల్లల వల్లే అది గీతిక కానీ కార్తీక్ కానీ నా పిల్లల వల్ల నా భార్య వల్ల మా పేరెంట్స్ వల్ల అండ్ అందరు పబ్లిక్ సపోర్ట్ వల్ల అందరు బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల సూపర్ గీతిక అంటే అప్పటి వరకు ఇంకేం అడగను డాడీని సరే ఇప్పుడు చెప్పావు కదా డాడీ అది సెట్ చేసుకుంటా అన్నింటికి సరే అప్పుడు డాడీ నా గురించి అలా చెప్పింది సో డాడీని వదిలేచ్చి ఒక్కసారికి ఓహో ఓకే చూసారా పర్మిషన్ ఇచ్చింది అంటే సిక్స్ మంత్స్ లో మిమ్మల్ని ఏమి అందంట సార్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం ఓకే అప్పుడు కూడా ఇదే ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ ఇప్పుడు పెద్దది అయిపోయింది కదా బాగా గీతిక చెప్పు నాన్న అంటే ప్రతి డాటర్కి స్పెషల్ కదా అమ్మాయిలు అందరూ స్టేటస్లు పెడుతుంటారు మై ఫాదర్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ హీరో అని కదా అండ్ మనకి అమ్మ ఎంత ఇష్టమో డాటర్కి నాన్న అంటే అంత త్రిబుల్ ఇష్టం నాన్న అఫ్ కోర్స్ స్పెషల్ అంటే అందరికి ఉన్న అందరిలాగే డాడీస్ ప్రిన్సెస్ డాడీస్ లిటిల్ ప్రిన్సెస్ అలా అని చెప్పను కానీ ప్రతి ఫాదర్ ఒక చిల్డ్రన్ ఎలా ఉంటారో స్ట్రిక్ట్ గా అవసరమైనప్పుడు తిడుతూ అలా అని ఆ రిలేషన్షిప్ వేరు సో నాది మా డాడీది అంటే ఇంకా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు నార్మల్ ఫ్రెండ్స్తో మనం ఎలా మాట్లాడుకుంటాము మనం అన్నీ ఎలా షేర్ చేసుకుంటాము సో అన్నీ అలా అంటే ఆ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు నాకు మా ఫాదర్ సో నేను అన్నీ ఏమ ఏమైనా ఉన్న వెంటనే డాడీకి చెప్పేయచ్చు అన్న ఫ్రీడమ్ కానీ సరే డాడీకి చెప్పినా ఏమనరు అర్థం చేసుకుంటారు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వవలసిన లేదు కొంతమందికి ఎలాగైతే మన ఫ్రెండ్స్కి కొన్ని చెప్తామో వాళ్ళకి అర్థం అవుతాయి ఓకే ఇది జరిగింది అనమాట అని సో అలా కొంతమందికి మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు పేరెంట్స్కి అయితే కం కంపల్సరీగా మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి దానికి అవసరం లేకపోయినా ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వదు ఒకటి ఎందుకంటే వాళ్ళు 
ఒక ఫోర్ స్టెప్స్ ముందే ఆలోచిస్తారు ఓకే అలా ఏం జరగబోతుంది దాని గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనల్ని ఇరిటేట్ అవుతాం మనం ఏంటి అన్ని అవే మాట్లాడుతున్నారు ఎప్పుడు నెగిటివ్ గానే థింక్ చేస్తారు అలా జరిగితే ఏం చేస్తావు అని అడుగుతారు సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి నాకు మా ఫాదర్ తో లేవు ఏదైనా వెంటనే నాకేమైనా కావాలన్నా అది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు మీ మా ఫ్రెండ్స్ గురించి అన్నా దేని గురించి అన్నా సో ఒక ఒపీనియన్ లాగా డాడీ దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు డాడీకి ఇవ్వచ్చు సో అంతే ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఉన్న బాండింగ్ సేమ్ నాకు మా ఫాదర్కి ఉంది నేను చాలా లక్కీ అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే మనల్ని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు చాలా కొంతమంది ఉంటారు మన ఫ్రెండ్స్ ఎలా అయితే మనకి క్లోజ్ అని మనం అనుకుంటాము సో అలా ఇంట్లో ఎవరన్నా ఒకరు కంపల్సరీగా ఉండాలి మనకి సపోర్ట్ చేయడానికి ఏ ఏదన్నా ఒక విషయంలో లైక్ కొన్ని టైమ్స్లో డిస్టర్బెన్సెస్ అన్నవి కంపల్సరీ అవి ఎవరికన్నా వస్తాయి కాకపోతే అది నాకు మా డాడీతో ఎప్పుడు అనిపించలేదు మరి డాడీకి అసలు ఎలా అర్థమైంది నేను చెప్పలేదు కదా అసలు ఏమి సో ఈ ఓ ఈ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఒక్క సందర్భం చెప్పు ఏదైనా నువ్వు సిచ్యువేషన్లో ఉండింది సో డాడీకి ఎలా తెలిసిపోయింది ఇది అని నువ్వు క్వశ్చన్ మార్క్గా నీకు నువ్వు క్వశ్చన్ చేసుకునేది ఏదైనా ఒక సందర్భం సో జనరల్గా ఇప్పుడు అందరం నేను కొంచెం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది అనమాట సో వన్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ ఆ టైంలో సో అందరు ఫ్రెండ్స్ అందరూ పిక్నిక్ వెళ్ళిపోతున్నారు నాకు కొంచెం భయం వేసి అంటే నా ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ నాకు తెలిసి ఏం జరుగుతుంది అన్నది అడగాల వద్దా అని ఒక థాట్ ఉండింది బ్రెయిన్లో డాడీని అడగాల వద్దా డాడీని అడిగితే ఇస్తారు అఫ్కోర్స్ అది ఇవ్వరని కాదు సో సమ్వర్ డాడీకి తెలిసింది ఇలా స్కూల్లో పిక్నిక్ ఉందని వెళ్ళ అందరూ వెళ్తున్నారని సో డాడీ దగ్గర వెళ్ళి డాడీ పిక్నిక్ ఉందంటే నాట్ ఈవెన్ అ సింగిల్ క్వశ్చన్ నన్ను ఏం అడగలేదు నువ్వు వెళ్ళు పిక్నిక్ వెళ్ళు నువ్వు అంటే నేను డాడీ నేను వెళ్తాను ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్తున్నారు నన్ను కూడా పంపించు కొంచెం అర్థం చేసుకో ఇలాంటివి ఏమీ చెప్పాల్సిన అవసరం లే రాలేదు నాకు సో అన్ని డాడీకి అసలు ఎలా అర్థమైంది నేను అసలు ఏమి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదు కదా డాడీకి ఇంకా పిక్నిక్ వెళ్తా అన్నాను అంతే సో ఒకటి కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో దాంట్లో ఒకటి ఇది బాగా నాకు డాడీకి అసలు ఎలా థాట్ వచ్చింది అని అనిపించింది సూపర్ అండ్ సో డాడీ అంటే నార్మల్గా ఉండేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఎంటైర్ ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడైనా తిట్టడం కానీ కొట్టడం కానీ అంటే అఫ్కోర్స్ నా తప్పు ఉంటే అది జరుగుతుంది కాబట్టి కానీ ఎప్పుడు డాడీ నన్ను అలా చేజేసుకోవడం కానీ అలాంటిది ఏం జరగలేదు ఎందుకంటే మా మమ్మీ కొంచెం రఫ్ అండ్ టఫ్ అనమాట ఓ మా డాడీది మమ్మీది కలిపి మమ్మీ ఇచ్చిపడేస్తుంది మాకు కాకపోతే డాడీ బ్యారియర్ మాకు మధ్యలో ఏమన్నా ఉంటే నాకు చెప్పు నేను మాట్లాడుతుంది ఓ కాబట్టి డాడీ దగ్గర నుంచి అలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు రాలేదు ఎస్ ఎస్ సో మరి ఎప్పుడైనా సరే అంటే నీ లైఫ్లో ఇప్పటి వరకు డాడీని ఫేస్లో కానీ హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసావు పర్టికులర్గా వన్ డే డాడీ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఈరోజు అన్న ఫీలింగ్ అనిపించే రోజు ఏదైనా నేను ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి మాకు స్కూల్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కి ఒకటి ప్రోగ్రామ్ జరిగేది సో ఎవ్రీ మండే మేము క్లాస్లో స్పీచ్ ఇచ్చేవాళ్ళం సో ఇచ్చిన అలా స్పీచ్ ఇచ్చిన దాంట్లో సెలెక్టెడ్ పీపుల్ని వాళ్ళు ప్రైజెస్ ఇచ్చేవారు సో అలాగా నాకు థర్డ్ ప్రైజ్ వచ్చింది సో డాడీని ఎవరైనా పేరెంట్ వచ్చి అది ప్రజెంట్ చేయాలి వాళ్ళ పిల్లలకి స్కూల్ అందరి ముందు ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ అండ్ పేరెంట్ కలిసి పిల్లలకి దాన్ని రివార్డ్ చేయాలి సో అప్పటికే చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది అప్పటికి నేను ఇంకా సోషల్ మీడియాలో కానీ దేంట్లో యాక్టివ్గా లేను సో డాడీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి నా గురించి వచ్చారు వచ్చి ఆ ప్రైజ్ ఇచ్చినప్పుడు డాడీ ఫేస్ చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నాకు అంటే అది ఇస్తున్నప్పుడు నాకు నేను డాడీ దగ్గర నుంచి అని 
అప్పుడు ఫేస్ లో అలా స్పార్క్స్ గా అనిపించాయి నాకు సార్ కరెక్టేనా గుర్తుంది గీత్ గ్రేట్ అంతేనా అన్ని స్టోర్ అయిపోయింది గీతిక అండ్ ఎప్పుడైనా సరే నాన్న బాగా ఎమోషనల్ అయిన మూమెంట్ ఆ టైంలో నువ్వు బాగా ఫీల్ అయ్యి ఏడ్చిన మూమెంట్ ఏదైనా ఒక్కటి షేర్ చేసుకోవాలి ఈవెన్ నా లైఫ్లో కానీ డాడీ లైఫ్లో కానీ మా నాన్నమ్మ రోజు చాలా ఇంపాక్ట్ ఉండేది మాలో మా ఫ్యామిలీ అందరిలో ఎందుకంటే నానమ్మ చాలా ఒక గాడెస్ లాగా మాకు తను చిన్నప్పటి నుంచి నానమ్మ దగ్గర పెరిగాను నన్ను అంటారు నీకు అన్ని నానమ్మ పోలికలే వచ్చాయి నీకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మేము నానమ్మ నా అంటే అప్పుడప్పుడు హెల్త్ సిక్ అవుతూ ఉండేది నార్మల్ అయిపోయేది ఇంకా తను లేదు ఒకరోజు తను ఇంట్లో లేదంటే మాకు ఏం పనులు జరగవు అంటే తనకి హెల్త్ ఎలా ఉన్నా మేము తినాలి వాళ్ళకి నేను చేసి పెట్టాలి ఆ టైంలో నానమ్మకి కొంచెం హెల్త్ సిక్ అయింది నార్మల్గా వెనక్కి ఇంటికి వచ్చేస్తుందనే థాట్లోనే ఉన్నాం మేము అందరం ఏం కాలేదు చిన్న ప్రాబ్లమే సెట్ అయిపోతుంది అలానే అనుకున్నాం అందరం సడన్ గా చెప్పేశారు నానమ్మ చనిపోయింది అని తను ఎప్పుడు నార్మల్ గా ఎలా అయితే పడుకుంటుందో అలానే కనిపించింది లేస్తుంది నానమ్మకి ఏం కాదు అనే అనుకున్నాం కానీ మా అందరి లైఫ్ లో చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ జరిగింది అది నేను యాజ్ ఎ గ్రాండ్ డాటర్ కింద నేను ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నట్టున్నాను మా నానమ్మ దగ్గర ఎంత క్లోజ్ అయిపోయానంటే అమ్మ అమ్మే నాకు మా నానమ్మ చెప్పాను కదా కొంతమందికి ఏమీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సిన లేదు దేనికన్నా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అని అలా తనకన్నా అర్థమయ్యేవి ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు మమ్ ఈవెన్ మా అత్త కానీ మా డాడీ కానీ చాలా క్లోజ్ మా నానమ్మకి వాళ్ళ వాళ్ళతో ఏ బాండింగ్ అయితే తను మెయింటైన్ చేసిందో సేమ్ అదే బాండింగ్ మాతో కూడా మెయింటైన్ చేసేది మా నానమ్మ సో తను చనిపోయిన టైంలో ఎవరైనా డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయాం మేము ఆ విషయాన్ని నాకే అంత క్లోజ్ అని నేను ఫీల్ అయితే మా డాడీకి ఇంక ఎలా ఉంటుందో మీరు ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి ఆ టైంలో డా అలా చూస్తాను డాడీ అని అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఈవెన్ నానమ్మని కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్లో చూడాలి నేను అని ఎప్పుడు ఊహించలేదు చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ జరిగిపోయాయి సడన్ అన్ని వెంట వెంటనే నానమ్మ చనిపోవడం మా అందరి లైఫ్లో చాలా పెద్ద డ్రాబ్యాక్ అనే చెప్పాలి అప్పుడు చూశాను మా డాడీని నేను అప్పుడు బాగా చాలా సఫర్ అయ్యారు చాలా సఫర్ అయ్యారు అప్పుడు మరి డాడీని మరి ఎలాగా పుష్ బ్యాక్ ఇచ్చావు గీతిక ఆ టైంలో మరి అప్పుడు అమ్మ నాన్నకి అమ్మ నువ్వే డాటర్ నువ్వే కదా సో మరి ఎలాగా నాన్నని సర్ది చెప్పగలిగావు మేం మాకు మేమే నార్మల్ అవ్వడానికి షీ ఈజ్ నో మోర్ అని మేము అనుకోవడానికి చాలా టైం పట్టేసింది మాకు మార్పు అనేది ఏమంటారు మనం చేంజ్ అవుతూ ఉంటాం కదా ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో దేవుడు మనకి ఇచ్చిన బలం మర్చిపోవడం మార్పు అనేది వస్తుంది బట్ ఎప్పుడైనా సరే గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా ఐఎమ్ అనేబుల్ టు కంట్రోల్ మై సెల్ఫ్ అనమాట ఏ బెడ్ అయినా ఎంత ఏజ్ వచ్చినా తల్లి ఇంపార్టెంట్ సో అప్పుడప్పుడు గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా బాధ వస్తూ ఉంటుంది బట్ ఈరోజు ఫాదర్స్ డే కాబట్టి ఫాదర్స్ డే గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం నేను మా ఫాదర్ గురించి చెప్తాను గీతగా జర్నీ జరిగి మా ఫాదర్ తనతో ఎలా ఉన్నారు ఎలా తనతో జర్నీ జరిగింది అని మా ఫాదర్ రిటైర్ అయిపోయారు ఆ టైంకి రిటైర్ అయ్యారు గీతగాని అంటే యాక్చువల్గా గీతగా జర్నీ కూడా చాలా విచిత్రంగా జరిగింది తను డాన్స్ ఎక్కడ నేర్చుకోలేదు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళలేదు జస్ట్ ఇంట్లో నార్మల్గా ప్రతి పిల్లలు పాట పడితే డాన్స్ ఎలా చేస్తారు గీతగా కూడా అలాగే చేసేది 
బట్ ఆ చేసే దాంట్లో నాకు కొద్దిగా ఏ తండ్రికైనా పిల్లలు చేస్తే ఇష్టమే మా ఫ్రెండ్స్ అయినా ఎవరు కాకిపిల్ల కాకి ముద్దు నీ పిల్ల డ్యాన్స్ నచ్చి చనిపోయింది అని ఆ టైంలో టీవీలో అడ్వర్స్మెంట్ చూసాం అంటే లైక్ సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కిడ్స్కి ఆడిషన్స్ జరుగుతున్నాయి సో క్యాజువల్గా మా ఫాదర్కి ఫోన్ చేసి ఎందుకంటే గీతగా మా పేరెంట్స్ దగ్గర ఉండేది గీతగా కాస్మ ఉంది బ్రాంక్రెటీస్ ఉంది సో చాలా మందికి తెలియదు మీ ఆట అయిపోయి టైటిల్ విన్ అయిన తర్వాత ఆ విషయం చెప్పాం మేము అంటే ముందు ఆ విషయం చెప్తే సింపతితోటి చిన్నపిల్లని ఇలా చేశారు సింపతితోటి నెగ్గిందా సింపతి వల్ల మార్క్స్ వచ్చినాయి అని అలాంటి ఏవి తెలియకూడదు పబ్లిక్ ఎవరికి అని చెప్పి గీతికా బ్రాంక్రెటీస్ ఉన్నా కూడా మేము ఎక్కడ చెప్పలే ఆట టైటిల్ అయిపోయిన తర్వాత మా ఫాదర్ చెప్పారు ఇలా గీతికా సఫరింగ్ విత్ ఆస్మా అని చెప్పి సో గీతికా కాస్మా వచ్చింది మాతో పాటు హైదరాబాద్ లో ఉండేది ఇనిషియల్ గా నాకు బాబు పాప దగ్గర అవడం వల్ల ఇద్దరిని చూడలేకపోయే వాళ్ళం ఇద్దరు ఇద్దరు జాబ్కి వెళ్ళే వాళ్ళం సో గీతికాని స్కూల్లో దింపిన మళ్ళీ బేబీ కేర్ లో ఉండేది బాబు బేబీ కేర్ లో ఉండేవాడు సో గీతికా ఆస్మా వచ్చినప్పుడు అలా హైగా వచ్చేది అనమాట ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోయేవి కంపల్సరీ ఆక్సిజన్ పెట్టాల్సి వచ్చేది బాడీ అంతా గ్రీనిష్ గా అయిపోయేది పల్స్ పడిపోయేది చాలా సార్లు డేంజర్ స్టేజ్కి వెళ్ళి వచ్చింది సో ఆ టైంలో మేము మా దగ్గర ఉంటే జస్ట్ పే చేయలేకపోతున్నాం తనకి డైట్ అది కరెక్ట్గా చూడలేకపోతున్నాం అని మా పేరెంట్స్ దగ్గర దింపేశాను గీతిక దింపేసిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్కి అంటే తనకు టూ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు దింపాము త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత అరౌండ్ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే గీతిక అరౌండ్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ సిక్స్ ఇయర్స్ లోపు ఆ టీవీలో అడ్వర్స్మెంట్ ఇచ్చారు సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కిడ్స్కి ఆడిషన్స్ అని సో మా ఫాదర్ క్యాజువల్గా మాట్లాడుతూ గీతికని ఆడిషన్కి తీసుకెళ్ళాను స్ట్రేట్ అవే చెప్పాను చెప్తే మా ఫాదర్ అన్నారు ఐఎమ్ షాక్ నువ్వు ఎందుకు అలా చెప్తున్నావు నాకు అర్థం అవట్లేదు అంటే నువ్వేం చూసి తను ఆడిషన్ తీసుకెళ్ళమన్నావు నాకైతే తెలియదు బట్ యాజ్ ఎ ఫాదర్ గా నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి డెఫినెట్ గా నేను తీసుకెళ్తాను బట్ నువ్వు హోప్స్ ఏం పెట్టుకోకు అంటే నువ్వు సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఆట టీవీలోకి వెళ్తుందని అంత హోప్స్ వద్దు ట్రై చేద్దావు నువ్వు చెప్పావుగా తీసుకెళ్తా కూల్ అని చెప్పి డాడీ రాజమండ్రి నుంచి విజయవాడ తీసుకెళ్ళారు ఆడిషన్ కి ఆ రోజు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ ఏవో జరిగినాయి కొంతమంది పిల్లలు శ్రోత పడిపోవడం అది వేరే న్యూస్ ఛానల్ దాని కొద్ది ఓవర్ గా చూపించడం ఇవన్నీ చూసేటప్పటికి మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ హైదరాబాద్ లో నన్ను తిట్టారు నువ్వు చిన్న పిల్లల్ని ఆడిషన్ పంపించో నాటడా లాక్సెప్టబుల్ ఇది రకరకాల డ్యాన్స్ చేయాలి వేరే క్లోజ్ చేసుకోవాలి మేకప్ చేసుకోవాలి నీకు అవసరం అని పిల్లలకి అన్నట్టుగా కొద్దిగా డిస్కరేజ్మెంట్ తో మాట్లాడారు సో నేను వెంటనే ఫోన్ చేశాను డాడీకి ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటంటే ఆడిషన్ బంద్ అయిపోయింది సమ్ ఎవరో పాప శ్రోత పడిపోయారు అని చెప్పి సో ఆ టైంలో నేను రాంగ్ స్టెప్ తీసుకున్నానేమో వెనక్కి వచ్చేయండి అని చెప్పాను నేను మా ఫాదర్కి సో మా ఫాదర్ అక్కడ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు ఇంత దూరం వచ్చి ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం కరెక్ట్ కాదు ఇది ఏదో రద్దు అయిపోయింది లేదా క్లోజ్ అయిపోయింది అంటే వెనక్కి వెళ్దాం లేదా ఆడిషన్ అటెండ్ చేసి వెళ్దాం అన్నారు ఆడిషన్ మళ్ళీ జరిగింది గీతిగా సెలెక్ట్ అయింది ఆడిషన్ లో ఫస్ట్ రౌండ్ సో మా ఫాదర్ ఫోన్ చేసి చెప్పారు వాళ్ళు గీతగా సెలెక్ట్ అయిందిరా మరి నువ్వు ఏం స్పార్క్ చూసి చెప్పావు కానీ సెలెక్ట్ అని చెప్పారు మేము వరల్డ్ కప్ కొట్టేసాం యా అని చెప్పి అనుకున్నాం మళ్ళీ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ కాల్ వచ్చింది ఓఏ కే టీం నుంచి మళ్ళీ కాల్ వచ్చింది లేదు మీకు సెకండ్ రౌండ్ కూడా ఉంటుందండి ఈ రౌండ్ లో కనుక తను సెలెక్ట్ అయితేనే మీరు అన్నట్టు టీవీలో కన్విన్చడం జరుగుతుంది ఈ రౌండ్ లో సెలెక్ట్ కాకపోతే బ్యాక్ వెళ్ళిపోవడం అని చెప్పారు సో రియల్ స్టోరీ స్టార్ట్స్ అక్కడ ఎందుకంటే ఫోర్ మినిట్స్ లో ఫోర్ వెరైటీస్ చేయాలని చెప్పారు వెస్టర్న్ ఫోక్ మాస్ క్లాసికల్ ఈ పదాల్లో ఒకటి రెండు విన్నాను కానీ ఇంకో రెండు నాకు తెలియదు నాకే తెలియదు ఇంకా గీతికకి ఏం తెలుస్తుందని ఓకే మన డ్రీమ్స్ ఇక్కడతో క్లోజ్ అనుకున్నాను బట్ హోప్స్ వదలలేదు నేను కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ నేను ఎక్కడ అంటే సారథి స్టూడియోలో జరుగుతుంది సెకండ్ రౌండ్ అన్నారు నేను ముందే వెళ్ళిపోయాను సారథి స్టూడియోకి వెళ్ళిపోయి ఏమైనా ఇక్కడ సెలక్షన్స్ జరుగుతాయి కదా ఏ సౌండ్స్ అంటే వాళ్ళు చెప్పారు ఆ టైం ఏ డేట్ అయితే మీకు ఇచ్చారో ఆ డేట్ లో వాళ్ళు ఆ యూనిట్ వాళ్ళు వచ్చి సెలక్షన్స్ జరుగుతుంది తప్ప ఇక్కడ ఎవ్వరు ఉండరండి మీరు ఇప్పుడు వచ్చినా వేస్ట్ అని చెప్పారు సో ఎలాగ ఎలాగని ఆలోచిస్తుంటే ఒక ఏమంటారు ప్యాంట్రీ కారు వెనకాల జీ తెలుగు సింబల్ ఉంది ఓకే సో నేను ఆ డ్రైవర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆ డ్రైవర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగ సో సో సెలక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా కాంటాక్ట్ పర్సన్ డీటెయిల్స్ ఏమన్నా అంటే ఆ మా దగ్గర ఏమున్నాం అండి మీరు జీ తెలుగు మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడాలి అని సో అలా ఆ స్టోరీ అంతా జరుగుతా జరుగుతా మొత్తానికి ఒక నెంబర్ తీసుకుని నేను బెన్నీని అప్రోచ్ అయ్యాను బెన్నీని అప్రోచ్ అయిన తర్వాత
బహుశా శివుడు సాంగ్ నృత్యానికి ఆయనే దేవుడు అంటారు కదా శివుడి మీద ఒక సాంగ్ పెట్టారు ఓం నమస్తే బోల్ ఆ సాంగ్ ఉంటుంది కదా ఆ సాంగ్ ప్లే చేశారు ఆయన చేసి చేసింది గీతిగా చేసాడు ఆయన స్టన్ అయిపోయారు బెన్నీ సార్ లేదు మీ పాపలో సంథింగ్ ఇస్ దేర్ ఆ ఓం నమస్తే బోల్ అంటే శివుడు లాగా ఆ పోర్చర్ పెట్టడం అది తనకు అర్థమైంది సో ఈ ఏజ్లోనే తను అర్థమయ్యి అలా చేసిందంటే డెఫినెట్గా నేను ట్రైన్ అప్ చేయొచ్చు అని కాన్ఫిడెన్స్ ఆయనకు వచ్చి ఈ ప్రాసెస్ అంతే ఇంకో రెండు మూడు రోజులు అయిపోయింది సో ఇంక మాకున్నది టూ త్రీ డేస్ టైమే ఇంకా ఆ టూ త్రీ డేస్ టైంలో గీ బెన్ని మాష్ ఇంటికి రావడం తిని ట్రైన్ అప్ చేద్దాం అంటే కొత్త పర్సన్ వచ్చేటప్పటికి తన చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా గమ్ముని అటాచ్ అవ్వలేరు కదా సో బెన్ని మాషతో అటాచ్ అవ్వడానికి మళ్ళీ టూ డేస్ అయిపోయింది ఆ హీట్ అయ్యి ఆయనతో ఫ్రెండ్షిప్ అయ్యి ఓకే అనుకునేటప్పటికి ఇంకా లాస్ట్ టూ డేస్ మాత్రమే టైం ఉంది ఒక బెన్ని మాష ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుని ఆ సాంగ్ కంపోజ్ చేసి గీతగా నేర్పించారు ఆయన నేర్పించారు తిని నేర్చుకుంది ఆడిషన్స్కి వెళ్ళాం ఆడిషన్లో ఆటలో ఉన్న కోరియోగ్రాఫర్స్ అందరూ వచ్చేసారు మమ్మల్ని ఎత్తుక్కుని చిన్న పాప పేరెంట్స్ ఎవరు మీ పాప సెకండ్ రౌండ్ కూడా సెలెక్ట్ అయిపోయినట్టే మీకు డిక్లేర్ చేస్తారు తర్వాత మీ పాపను మాకు ఇచ్చిన కోరియోగ్రఫీ మేము చేస్తాం అని చెప్పి పెద్ద అప్పటికి బాగా ఫేమస్లో ఉన్న ఆటలో విన్ అయిన వాళ్ళందరూ అడిగారు అడిగారు బట్ నేనంటే మారల్స్ మనిషికి మారల్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ నేను మా పేరెంట్స్ ద్వారా వచ్చింది నేను చెప్పాను బెన్ని మాష నేర్పించారు ఫర్దర్గా కూడా బెన్ని మాషతోటి జర్నీ ఉంటుంది అంటే ఒక రకంగా నన్ను డిస్కరేజ్ చేశారు బెన్ని మాషతో కనుక మీరు ఆ టైంలో వెళ్తే నెక్స్ట్ రౌండ్కి వెళ్ళలేరేమో మీరు నెక్స్ట్ రౌండ్కి పాస్ అవ్వలేరు అన్నట్టుగా నన్ను ఇండైరెక్ట్గా డిస్కరేజ్ చేయబోయారు చెప్పాను నో నాట్ అట్ ఆల్ ఇష్యూ నాకు ఏం ఇష్యూ లేదు ఒక్క సాంగ్ చేసి గీతగా బయటకు వచ్చేసిన ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ బట్ నేను మారల్స్నే ఫాలో అవుతాను బెన్ని మాస్టర్తోటి చేయిస్తానని చెప్పి తర్వాత సెలెక్ట్ అవ్వడం ఆటకు రావడం బెన్ని మాస్టర్తో జర్నీ జరగడం గీతగా టైటిల్ విన్ అవ్వడం ఇవన్నీ చాలా అద్భుతంగా జరిగింది సూపర్ కదా ఆ ఎంట్రీ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అసలు నిజంగా అప్పట్లో అందరూ కూడా ఇంకా బెన్ని గీతిక అసలు ది బెస్ట్ స్టార్ కాంబినేషన్ ఎస్ స్టార్ కాంబినేషన్ నిజంగా సీరియస్లీ సో ఆట లైఫ్ అంటే నీకు అన్ని గుర్తున్నాయా గీతిక అన్ని గుర్తులేవా చాలా లిటిల్ బిట్ అంటే పేరెంట్స్ చెప్తే ఓహే ఓకే జరిగిందా నేను చాలా చిన్నదాన్ని అవును అప్పటికి ఫోర్ ఇయర్స్ కరెక్ట్ గా అయితే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ తను అప్పుడు సిక్స్టీ ఇయర్స్ కూడా రాలేదు ఆ టైంలో వాళ్ళకి గుర్తుండదు తలపైనవి పెట్టుకుని అసలు తను ఆ ప్యాషన్ తో చేసేదండి జనరల్ గా ఏంటంటే డాన్స్ అనే కాదు స్టడీస్ కానీ వేరే అదర్ అదర్ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ కానీ డాన్స్ కానీ సంగీతం కానీ ఏదైనా ఆ పిల్లల్లో ఉన్న టాలెంట్ ని పేరెంట్స్ గుర్తించగలిగితే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయగలిగితే అది డాన్స్ అవ్వచ్చు క్రికెట్ అవ్వచ్చు అదర్ స్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అవ్వడానికి కేవలం టైటిల్ విన్ అవడమే కాదండి ఆ జర్నీ చేయడమే గ్రేట్ ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు విన్ అవ్వాలనే స్టార్ట్ చేస్తారు తప్ప లూజ్ అవ్వాలని ఎవరు చేయరు అలాగే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి పేరెంట్స్ కంపల్సరీ పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి చదువు ఒక్కటే ఇది కాదు మనకి స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకునేది మనకి అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఎందుకంటే అందరితోటి ఎలా మెలగాలి సభ్యత సంస్కారం పెద్దలను గౌరవించడం వరకే స్కూల్లో మనకి నేర్పేది అందరూ ఈక్వల్ యూనిఫామ్ యూనిఫామ్ వేసుకునేది దాని గురించి ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆలర్ ఈక్వల్ అని తెలియడానికి అందరూ సమానం ఉండడానికి పెద్దలను గౌరవించడానికి టీచర్స్ ని గౌరవించడానికి స్కూల్కి పంపాలి బట్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అంటే ఈవెన్ మా జనరేషన్ తో పాటు అందరూ చేసేది ఏంటంటే స్టడీ ఈజ్ ది ఫైనల్ వందకు వంద రావాలి తొంభైకి తొంభై రావాలి ఇదే అనుకుంటున్నారు తప్ప ఆ పిల్లలు ఎంతవరకు మారల్స్ నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడున్న పిల్లలు ఏ పెద్దవాళ్ళని గౌరవించట్లే నేను నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఈవెన్ గీతగా పా గీతగతో పాటు ఉన్న జనరేషన్ ఎవరు కూడా పెద్దలను గౌరవించట్లే గౌరవించ మీన్స్ విష్ చేయట్లే అట్లీస్ట్ హాయ్ అంకుల్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఇలాంటి విషయస్ కూడా ఎవ్వరు చేయట్లే అట్ ద సేమ్ టైం పెద్దల్ని తల్లిదండ్రులను కూడా ఇప్పుడు నేను గీతగతో ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ లా ఉంటాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ వేరు మా జనరేషన్ వేరు అది ఇది జనరేషన్ గ్యాప్ అంటారు బట్ మంచిదే జనరేషన్ గ్యాప్ వాళ్ళు చెడు ఎప్పుడు జరగదు మంచే జరుగుతుంది బెటర్మెంట్ అవుతూ ఉంటుంది సో గీతిక విషయంలో అంటే గీతిక అంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో కూడా అందరు ఇలా ఆలోచిస్తారు ఈవెన్ నన్ను కూడా గీతిక నాటకు పంపించినప్పుడు నా ఓన్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా డిస్కరేజ్ చేశారు నో నువ్వు తీసుకుని స్టెప్ రాంగ్ నువ్వు అనవసరంగా నీ పిల్లల్ని పంపిస్తున్నావు ఆలోచించుకో దిస్ ఈస్ ఫైనల్ వార్నింగ్ అని కూడా చెప్పారు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ 
సో అంటే సార్ గీతిక అంటే ఆ స్టాడియం కానీ చిన్నప్పటి నుండి రావడం మళ్ళీ మధ్యలో బ్రేక్ రావడం మళ్ళీ ఇప్పుడు కంబ్యాక్ అయ్యే టైం అంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇది మేము ఎక్కడ కమ్ అంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోయామని మళ్ళీ కంబ్యాక్ అని అంటే అంటే టీవీలో కనిపించట్లేదనే ఒక ఇది తప్ప ఇప్పటికి కూడా పబ్లిక్లో చాలామంది ఇప్పటికీ రికగ్నైజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆట వచ్చి ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అని ఏదైనా ఒక టీవీలో ఒక షో వచ్చి ఆగిపోయిన తర్వాత అందులో పార్టిసిపెంట్స్ కానీ గుర్తుపెట్టుకుని వాళ్ళని అడ్మైర్ చేయడం లేకపోతే సెలబ్రిటీలా ఫీల్ అవ్వడం చాలా తక్కువ మందిలో ఉంటుంది చాలా తక్కువ మంది క్యాండిడేట్స్లో అలాంటి ఫీచర్స్ ఉంటాయి బట్ అది గీతిక విషయంలో ఇప్పటికీ అంటే ఆట చేసినప్పుడు తను ఎంత ఇది చేశారో ఎంత లవ్ చేశారో ఇప్పటికీ పబ్లిక్లో అదే లవ్ ఉంది సో నేను అదే చాలా అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆ బెంచ్ మార్క్ గీతిక క్రియేట్ చేసింది ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలు గీతిక కన్నా బాగా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు వస్తున్నారు కూడా సో ఎవరైనా ఏమని అంటారంటే ఈ పాప గీతిక కన్నా బాగా చేసింది అని అయినా అనాలి గీతిక కన్నా బాగా చేయలేదని అనాలి సో గీతిక ఈజ్ ద ఇండెక్స్ అంటే గీతిక ఆ ఇండెక్స్ ని క్రియేట్ చేసింది దట్స్ అదే మా గ్రేట్ ఇది అది ఎంతో కూడా దేవుడి కృపతోటి జరిగింది అని అనుకుంటాను నేను ఎందుకంటే గీతిక కన్నా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేసే కిడ్స్ ఉన్నారు బట్ అక్కడ కూడా గీతిక తోటి కంపేర్ చేయాలి అరే ఈ పాప గీతిక కన్నా బాగా చేసింది అనాలంటే గీతిక ఈజ్ ది ఇండెక్స్ మరి ఫ్యూచర్ తిని ఎలా కంబ్యాక్ అవుతుంది అనేది చూడాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇచ్చి పడేస్తుంది అగైన్ గీతిక ఈజ్ బ్యాక్ చిన్నప్పుడు గీతిక ఇప్పుడు పెద్ద అయిన తర్వాత గీతిక అని చూడండి ఎలా ఉందో అలా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా బ్యాక్ టు బ్యాక్ పడుతూ ఉంటుంది బట్ చిన్న టైం కావాలి మధ్యలో మీరు అన్నట్టు చిన్న కార్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఆ టైంలో ఆ కార్ యాక్సిడెంట్ నిజంగా కొద్దిగా ఇంపాక్ట్ ఇచ్చింది మాకు అంటే పర్సనల్ గా ఇచ్చింది కెరీర్ గా తనకు గీతిక కివ్వలే పర్సన్ గా ఎలాగంటే కార్ డ్యామేజ్ అవ్వడం యాక్సిడెంట్ లో నేను డ్రైవర్ బాగా ఇంజురీస్ అవ్వడం నాకు శాండ్ బ్యాగ్ వేసి ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ నేను బెడ్ బెడ్ మీద ఉండడం ఆ టైంలో గీతిక షోస్ చేసింది ఈవెంట్స్ చేసింది బట్ అది పర్సనల్ గా నేను ఇంపాక్ట్ అవ్వడంతో గీతికతో జర్నీ చేయలేకపోయినా మా ఫాదర్ కొద్దిగా ఏజ్ అవ్వడం నాన్నగారు కూడా ఎక్కువ ఉండలేకపోయారు అనమాట మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఒక రకంగా మా ద్వారానే మిస్ అయ్యాయి అనుకోవాలి మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే నన్ను డిస్కరేజ్ చేసిన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో వాళ్లే ఆ మాట అన్నారు రే నువ్వు ఈ ఫీల్డ్ లో నీ వల్లే మళ్ళీ గీతిక డౌన్ అయింది మీ వల్లే మీరు ఇంకా బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన లేకపోతే ఎవరి దగ్గర కానీ కలిసిన గీతిక ఇంకా బాగా ముందుకు వెళ్ళలేదేమో నువ్వు సరిగ్గా ఎఫర్ట్ పెట్టకపోవడం వల్ల గీతిక కొద్దిగా డౌన్ అయిందేమో అని మా ఫ్రెండ్స్ అన్నారు మళ్ళీ కొంతమంది నాతో ఎస్ సో మీ కోరిక ఏదైతే ఉందో గీతిక కంబ్యాక్ అవ్వాలి మళ్ళీ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి మళ్ళీ ఆ జీ మా ఈ ఈటీవీలో కనిపించాలని అనుకుంటున్నారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెరవేరుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెరవేరుతుంది మళ్ళీ అలాగే కనిపిస్తుంది మళ్ళీ అప్పుడు గీతిక అని మర్చిపోయి ఇప్పుడు గీతిక ఇంకా కంప్లీట్ లైఫ్ టైం రిజిస్టర్ అయిపోతుంది ఇది చూడండి కావాలంటే గ్రేట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది కదా గీతిక ఎస్ సో ఈరోజు ఫాదర్స్ డే కాబట్టి నాన్నగారి గురించి ఏం చెప్తావు ఒక ఫాదర్ హై ఎలా ఉంటుందని చెప్తావు ఒక నార్మల్గా ఒక ఫాదర్కి డాటర్కి ఉండాల్సిన రిలేషన్షిప్ ఎవ్వరు అందరూ అనుకునేది ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఎప్పుడు ఒకటే పార్టీలో ఉంటారు ఇద్దరు కలిసే అన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటారు అని అది నిజంగానే ప్రతి ఒక్క డాటర్కి వాట్ ఎవర్ ప్రాబ్లమ్ షీస్ ఫేసింగ్ ఇంటికి వచ్చాక తనకంటూ ఒక సపోర్ట్ ఉంది ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది తనకి అని ఫీల్ అయ్యేది ఫాదర్ దగ్గర మాత్రమే సో అది అందరి నాకనే కాదు నాకు అందరికన్నా కొంచెం ఎక్కువ మిగతా వాళ్ళందరికీ అదొక నిజంగానే గాడ్ గిఫ్ట్ అని అనుకుంటాను నేను యాక్చువల్గా నాకు గీతిక టూ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు మా బాబు సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నప్పుడు నాకు మంచి మంచి కంపెనీలో ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినాయి ఈవెన్ నేను మలేషియా వెళ్ళాను దుబాయ్ వెళ్ళాను బట్ నా పిల్లల్ని వదిలి ఉండలేక మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ అంటే నేను అదే ఫీల్డ్లో అదే పోస్ట్లో కంటిన్యూ అయి ఉంటే నాకు ఈరోజు ల్యాక్స్లో శాలరీ వచ్చేది బట్ కేవలం నా పిల్లలతో ఉండాలి నా భార్యతో ఉండాలి అన్న ఒక దీంతో నేను అంటే చాలామంది నీ కెరీర్ను స్పాయిల్ చేసుకున్నా ఉన్నారు బట్ నేను నెవర్ స్పాయిల్ నేను దూరంగా ఉంటేనే స్పాయిల్ అయ్యేదేమో నా లైఫ్ సో నేను అవి రిజైన్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి పిల్లలతోటే ఉన్నాను సో కిడ్స్ అంటే నాకు అంత ఇష్టం ఒక ఆపర్చునిటీ కాదు రెండు మూడు ఆపర్చునిటీస్ నేను ఈవెన్ దుబాయ్ వెళ్ళాను మ
ఆ స్టెప్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు నాతో పాటు అదే టైంలో జాబ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో వెల్ సెటిల్డ్ అనమాట దే ఆర్ వాళ్ళు వెనక్కి చూసుకోవాల్సిన లేదు అలాంటి శాలరీస్ అలాంటి పొజిషన్స్ లో ఉన్నారు బట్ ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది దేవుడు ఇచ్చిన దాంట్లో సంతృప్తిగా పిల్లలతోటి ఆఫీస్ కి వెళ్ళి ఈవినింగ్ వచ్చి వాళ్ళు పిల్లలతోటి స్పెండ్ చేయడం దట్ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ అని అనిపిస్తుంది సూపర్ సూపర్ అండ్ ఒక ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా అంటే ఎవ్రీ డే ఫాదర్స్ డే బట్ ఈ రోజు ఒక ఎక్స్పెషల్లీ ఒక డే పెట్టారు కాబట్టి సో ఒక నాన్న అనేది చాలా గొప్పగా చెప్పారు అంటే నీ లైఫ్లో నాన్నగారిని ఎలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఎలా అన్ని పిక్ చేసుకున్నారో అది మాకు చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోయింది ఇస్ ఒక ఫాదర్గా అంటే ఒక ఆడపిల్ల ఒక కూతురు విషయంలో కానివ్వచ్చు ఒక కొడుకు విషయంలో కానివ్వచ్చు ఒక ఇంటి పరంగా కానివ్వచ్చు పాత్ర ఎలా ఉంటుంది నాన్న ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి కుటుంబం మీద కానీ పిల్లల మీద కానీ అని ఏం చెప్తారు ఎవరైనా ఫాదర్ అయిన తర్వాతే ఆ ఫీలింగ్స్ తెలుస్తాయి నేను ఇప్పుడు ఫాదర్ గురించి ఎంత చెప్పినా వినేవాళ్ళు చూసేవాళ్ళు వాళ్ళకి పిల్లలు లేకపోతే ఇంకా మ్యారేజ్ కాకపోతే ఈయన ఏంటి ఎలా చెప్తున్నాడు అని అనుకుంటారు కానీ మ్యారేజ్ అయ్యి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కానీ ఫాదర్ అంటే ఏంటో మనకు అర్థం అవ్వాలంటే అది ప్రాక్టికల్గా తెలియాలి చిన్నప్పుడు చాలామంది అనుకుంటారు డాడీ నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు డాడీ నన్ను చదువుకోమంటున్నాడు డాడీ డిసిప్లిన్గా ఉంటుమంటున్నాడు అని డాడీని మనం నాన్నని మనం కొద్దిగా వ్యతిరేకంగా చూస్తాం అంటే డాడీని వేరే లెవెల్లో చూస్తాం అమ్మ అంటేనే అమ్మ ఏముంది కాబట్టి అమ్మతోటి ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ డాడీ అంటే భయపడతారు డాడీ డిసిప్లిన్ కొడతాడు అని అనుకుంటారు కానీ బట్ తండ్రి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో యాజ్ ఏ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కూడా వెరీ మచ్ ఈక్వల్ అండి ఎవరు ఎక్కువ కాదు ఎవరు తక్కువ కాదు వాళ్ళ వాళ్ళ ఆ పరిస్థితుల్లో తండ్రి అలా బిహేవ్ చేస్తాడు తల్లి అలా బిహేవ్ చేస్తుంది అది మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే తల్లిదండ్రులని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే అంత వాళ్ళు డైరెక్ట్గా దేవుడి కిందే లెక్క సో అది అర్థం అవ్వాలి అంటే అర్థం అయ్యే స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి తండ్రి ఉండకపోవచ్చు తల్లి ఉండకపోవచ్చు ఆ పెయిన్ అప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఓహో తల్లి పాత్ర ఇది నా లైఫ్లో తండ్రి పాత్ర ఇది అని చెప్పి సో తండ్రి అంటే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా గ్రేట్ వాళ్ళు మనకి దేవుళ్ళతో సమానం అది లైఫ్లో వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితేనే వాళ్ళకి ఆ బ్యూటీ ఆ ప్రేమ అంతా కూడా అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎక్సలెంట్ సో నాన్నలో ఏదైనా పిక్ చేసుకోవాలంటే ఏం పిక్ చేసుకుంటావు గీతగా పేషెన్స్ నిజంగా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే డాడీ దగ్గర నుంచి ఆ పేషెన్స్ని గెయిన్ చేసుకోగలిగాను అని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఏదైనా వెంటనే నా నాకు జనరల్గా కొంచెం కోపం అని కోపం అనే కాదు వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోతాను సైలెంట్గా కూర్చోలేను వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నవ్వు వస్తే నవ్వేయాలి కోపం వస్తే కోపడాలి కానీ కొన్ని విషయాలు అప్పుడు విచ్ ఆర్ ఎగెయిన్స్ట్ అస్ మనకి వ్యతిరేకంగా ఏమన్నా జరుగుతున్నా ఎవరన్నా మాట్లాడుతున్నా కామ్గా ఉండాలి కొన్ని అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్ హూస్ టాకింగ్ టు అస్ మన ముందు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అన్నది మైండ్లో పెట్టుకొని ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవన్నీ డాడీ దగ్గర నుంచి ఎక్సలెంట్ సో మరి ఫాదర్స్ డే చాలా చక్కగా హ్యాపీగా మనం చేసుకున్నాం కదా సో ఎప్పటికీ ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కూడా నాన్నకి లవ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేని విధంగా ఇప్పుడు గీతిక నీకు ఎంత లవ్ ఉంది నాన్న మీద అనేది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఓకే రెడీయా మరి షూర్ ఎస్ సో మరి అది నాన్నకి నచ్చుతుందో లేదో ఇప్పుడు నాకు తెలిసిపోతుంది ఫేస్లో ఆ స్మైల్ ఎవ్రీథింగ్ తెలిసిపోతుంది నాకు మరి నువ్వు నీ ప్రేమ అనేది ఎంత ట్రూగా ఎంత ట్రూ ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది దేర్ వేర్ సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడైతే కొన్నిసార్లు చాలా లోగా ఫీల్ అయినప్పుడు ఇంకా నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోరు సో ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ నేను నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది లైక్ థింగ్స్లో దేని గురించి అయినా చాలా లోగా ఫీల్ అయినప్పుడు ప్రతిసారి కానీ నాకు ఒకరు ఉన్నారు ఐ హ్యావ్ వన్ పర్సన్ నా నన్ను అర్థం చేసుకుంటారు నేను ఒకరికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అలా ఎవరన్నా ఉన్నారు అంటే దట్స్ మై డాడీ సూపర్ సో మరి ఈరోజు ఆల్వేజ్ విత్ యూ అని ప్రామిస్ ఇవ్వాలి కదా మరి చిన్నప్పుడు గీతికని అంటే పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేయడం నాకు రాదు మా సిస్టర్ పిల్లలు ఉన్నప్పుడు కూడా నేను వాళ్ళని ఎప్పుడు ఎత్తుకోలే సో తిను వీళ్ళు మొదటి అదే గీతగా పుట్టిన ఆ రోజు నైట్ మా మదర్ వచ్చారు 
తిన్న అంటే వీళ్ళ మదర్కి ఆల్రెడీ అనస్థీ ఇచ్చి ఉంటారు తను అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ మా మదర్ గీతికని చూస్తూ చూస్తూ మా మదర్ కూడా నిద్రపోయారు సో గీతిక కంటిన్యూ ఏడుస్తూనే ఉంది నేను ఫస్ట్ టైం పిల్లల్ని ఎత్తుకోవడం అంటే చిన్న పుట్టిన బేబీని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అసలు నాకు తెలియదు సో వీళ్ళిద్దరూ లే ల్యాప్ లేని పరిస్థితి వీళ్ళిద్దరు బాగా నిద్రపోతున్నారు కంటిన్యూస్ ఏడుస్తుంది తన్ని ఏడు పాపాలు ఏం చేయాలి నాకు అర్థం లేదు నేను చుట్టూరా చూశాను నాకు ఏం కనిపించలేదు అక్కడ న్యూస్ పేపర్ కనిపించింది న్యూస్ పేపర్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి గీతగాని ఎత్తి ఆ న్యూస్ పేపర్లో పెట్టి న్యూస్ పేపర్ తోటి ఎత్తుకుని ఇలా ఊపుతా కూర్చున్నా అనమాట ఈ లోపు మా మదర్ లేచారు ఒరే నువ్వేంటి గీతగాని న్యూస్ పేపర్లో పెట్టి ఊపుతున్నావు ఏంటంటే ఏడు పాపేసింది అంటున్నాను నేను సో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ గీతగాతో అయ్యే సో అప్పటి నుంచి చాలా కాలం గీతికకు ఒక స్టేజ్ వచ్చేదాకా నేను గీతికని ఇలాగ కాళ్ళ మీద పెడుకోబెట్టి ఇలాగే ఉపయోగనమాట గీతికని ఏడ్చినప్పుడు అలా తన ఓహ తెలిసి అమ్మ అని కూడా పిలిచేది నన్ను అంటే యస్మాన్ నన్ను చూడడం ఏడ్చినప్పుడు అలా నేను ఎత్తుకోవడం అలా ఎత్తుకున్న వెంటనే నిద్రపోయేది అనమాట మరుక్షణం నేను ఇలా ఊపుతున్న మరుక్షణం నిద్రపోయేది ఒక స్టేజ్ వరకు అయితే అమ్మ అని కూడా పిలిచే అంటే తన ఊహ వచ్చి ఇంకా పిలిచేటప్పుడు వాళ్ళ మదర్ అమ్మ అనేది నన్ను కూడా అమ్మ అనే పిలిచేది ఇష్టంగా తినే ఫుడ్ ఐటమ్ ఏంటి ముద్ద పప్పు పప్పు మామిడికాయ ఆవకాయ పప్పు లైక్ కొంచెం అథెంటిక్ డిషెస్ అవి తింటారు టాప్ మోస్ట్ అయితే ఇవే సార్ మీరు రైటర్ రాంగ్ గా చెప్పాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సో అమ్మ చేసే వంటల్లో నాన్నగారు ఎక్కువగా పొగిడే వంట ఇది పప్పు మామిడికాయ పప్పు మామిడికాయ పప్పు మామిడికాయ ఏంటి నాన్నగారికి ఇష్టమైన కలర్ ఏంటి బేబీ పింక్ ఒకప్పుడు బేబీ పింక్ డాడీ ఇప్పుడు పర్పుల్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎవరినైనా <laughs> 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 అంటే చిన్నగా నాకు చిన్నగా కనిపించి ఎవరినైనా వాళ్ళ పేరు గమ్మున తెలియదు మనకి అంటే నాకు ముద్దుగా అనిపించిన చిన్న చిన్నగా ఉన్న పిల్లలు ఎవరినైనా సరే వాళ్ళ పేరు ఏదైనా సరే చిన్ని అని పిలుస్తాను మా అక్క పేరు చిన్ని అని పిలిచేవాళ్ళు నా ఓన్ సిస్టర్ ఉన్నారు తను చిన్ని అని పిలిచేవాడిని సో వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కనిపించినా చిన్ని అంటాను మా బాబు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కనిపించినా చిన్ని అంటాను అంటారు సో చిన్ని అనేది గమ్మున వస్తుంది కరెక్ట్ అయితే కరెక్ట్ సో నాన్నగారికి ఇష్టమైన బండి ఏంటి గ్లామర్ సార్ రైట్ ఆ లేదు ఎందుకంటే మాది దగ్గర అటాచ్మెంట్ కాబట్టి నా ప్రతి విషయం గీతికకి తెలుసు ఉంటుంది నేను ఏం చేస్తున్నాను ఏంటి అన్ని ఫేవరెట్ కార్ కార్ ఐ ట్వంటీ బట్ అనేబుల్ టు పర్చేజ్ అండి వీళ్ళ ఫోర్స్ వల్ల బ్రీజా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది చాలా పెద్ద వార్ జరిగింది అనమాట నాకు చిన్న బండి వద్దు అంటే చిన్న బండి మనకి మంచిది ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఉందని నేను ఐ ట్వంటీ ప్రిఫర్ చేశాను సేఫ్టీ వైజ్ కానీ సూపర్ వెహికల్ సార్ అది ఐ ట్వంటీ ఇస్ ద వెరీ బెస్ట్ బట్ పిల్లలు ఇష్టం కాబట్టి అందుకని కార్ వచ్చేసి నో ప్రాబ్లం ఎస్ సార్ సో నాన్నగారు బయట తిని ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో ఏదైనా షాప్ కి వెళ్ళి ఇడ్లీ సాంబార్ ఇడ్లీ సాంబార్ ఇడ్లీ దోశ ఎప్పుడైనా పూరి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ తినేది ఇడ్లీ మాత్రమే డాడీకి కోపం వస్తే ఫస్ట్ యూజ్ చేసేవాడు ఏంటి డాడీకి కోపం వస్తే సైలెంట్ అయిపోతుంది సైలెంట్ సైలెంట్ అంటే ఏం మాట్లాడరు సో ఆ సైలెన్స్లో మనం అర్థం చేసుకోవాలి వెతుక్కోవాలి కోపం ఎంతవరకు వచ్చింది కోపం వచ్చింది ఓకే సో నాన్నగారికి ఇష్టమైన డ్రెస్సెస్ ఏంటి స్పెసిఫిక్ గా ఏం లేదు అందుకే తెలియదు స్పెసిఫిక్ గా ఈ కలర్ ఈ షర్ట్ ఇలా అని లేదు క్యాజువల్ అంటే నాకు ఏదైనా ఏదైనా నచ్చింది ఏదో ఒకటి తీసుకున్నా స్పెసిఫిక్ ఇదే కావాలని నాకు డ్రెస్సింగ్ లేవు ఉండదు ఓకే సో అది కరెక్ట్ గా చెప్పాను అండ్ నాన్నగారు అమ్మని పిలవడంలో ఏమని పిలుస్తారు 
చాలా పేర్లు ఉన్నాయి అక్క తెక్కువగా మమ్మీని జో మేడం జోస్ నా మమ్మీ పేరు సో జో మేడం అని పిలుస్తారు అంటే ముద్దుగానా ప్రేమగానా ప్రేమతో ప్రేమతో నాన్నగారు వంట చేస్తారు డాడీ వంట చేయడం కన్నా వంట చేసేవాళ్ళని నువ్వు అలా చేసే అని అంటే ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకన్నా బాగా మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు అనమాట డాడీ అంటే అంటే అప్పుడప్పుడు చేస్తారు కానీ ప్రిఫర్ చేస్తారు పప్పు పప్పు మామిడికాయ పప్పు మామిడికాయ పప్పు మామిడికాయ ముద్ద పప్పు ఎక్కువ ఎందుకంటే దాంట్లో ఇంకేమి వేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి పప్పు మామిడికాయ పప్పు ముద్ద పప్పు ఆవకాయ మాకు ఇంకేం వద్దు అంతే అంతే ఫిక్స్ ఫిక్స్ సరే సండే సండే వచ్చిందంటే సరే పప్పు మామిడికాయ చేసుకుందాం అంటే చికెన్ మటన్ ఉండాలి కదా సరే ఒక్క నిమిషం డాడీ నీకు హార్ట్ లేదా అసలు అలా ఎలా అంటావు నువ్వు పప్పు మామిడికాయ చేసుకుందాం సండే అనగానే సరే తీయండి పప్పు మామిడికాయ చేసుకుందాం అంటే అంటే సీజన్ అది మామిడికాయ అనేది ఒక సీజన్ లో వస్తుంది మామిడికాయ లేకపోతే పప్పు చారు పప్పులు సంటాం త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కూడా నాకు అదే ఇష్టం ఎందుకంటే చిన్న అమ్మ చేసే డిషెస్ లో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూపర్ చేసేది అనమాట సో నాకు ఇంకా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కూడా అదే తినేవాడిని నేను ఓకే ఆవకాయ కామన్ ఇంకా నాన్నగారికి ఇష్టమైన పర్సన్స్ లో ఫేవరెట్ ది ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరికి ఇస్తారు నాకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మరి ఓకే సో నాన్నగారికి నచ్చని థింగ్ పని చేయకపోతే నచ్చదు డాడీ పని చేయకపోతే నచ్చదు నచ్చదు ఓకే సో ఎప్పుడైనా డాడీ తిట్టాలి అంటే ఫస్ట్ డాడీ నోటంటే వచ్చేవాడు ఏంటి చిట్టి అంటారు అంతే అది ఎవరు తప్ప ఎవరి గురించి అయినా ఫస్ట్ చిట్టి అని ఒక అర్పు వచ్చేస్తుంది తను చెప్పాను కదా సైలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు అంటే చిట్టి అని పిలవడంలోనే రెండు మూడు రకాల ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి నేను వేరే పిచ్తో పిలుస్తాను తనకు అర్థం అవుతుంది అయితే చేయలేదు అక్కడ నేను అని ఓకే సో ప్రత్యేకంగా వర్డ్స్ అయితే ఏం యూజ్ చేయరు నాన్నగారి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు ఇద్దరు సుధీర్ అంకుల్ విక్రమ్ అంకుల్ వీళ్ళిద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పుడు డాడీ ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఏంటి రాజమండ్రి ఎందుకని రాజమండ్రి మా బ్లడ్ లో ఉంది ఓ బ్లడ్ లో ఏదో చూపించవచ్చు సో చిన్నప్పుడు మేము పుట్టి పెరిగింది రాజమండ్రిలో సో రాజమండ్రి అంటే బాగా ఇష్టం ఈవెన్ గీతగా కూడా ఇనీషియల్ గా రాజమండ్రిలోనే ఉంది కదా కొంతకాలం సో గీతగా కూడా రాజమండ్రి అయినప్పటికి కొంచెం బాగా ఇష్టం అనమాట కొంచెం కదా బాగా ఓ నైస్ అండ్ ఇప్పుడు గీతగా గురించి అడుగుతాను సార్ మీకు ఫేవరెట్ ఫుడ్ చికెన్ సో కోపం వస్తే గీతిక మా మదర్ కోపం వచ్చినప్పుడు నన్ను ఎలా సాధించేదో నా వైఫ్ కోపం వస్తే ఎలా సాధిస్తుంది అంతకు డబుల్ నన్ను తీసుకుంటేట్ కలర్ చాక్లెట్స్ చాక్లెట్స్ 
అందుకని అందుకని కొంచెం తప్పలేదు నాన్న తప్పలేదు డాడీ ప్రేమగా తెచ్చిచ్చేటప్పుడు తినేయాలి తినేయాలి నో అనకుండా నో అనద్దు కోపం వస్తే గీతిక కోపం వస్తే తన ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో తెలిసిపోతుంది తన ఏమంటుంది నేను నార్మల్ గానే ఉన్నాను డాడీ ఉంటుంది అమ్మో తన తనకి ఈజీగా ఫేస్ లో కానీ మాటల్లో కానీ వేరే పిచ్చి లోకి వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళు నేను వాళ్ళ మదర్ తిడతాం నువ్వు ఎందుకు చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా గమ్ముని అలా కోపడుతున్నావు అంటే అబ్బాయి నేను మామూలుగానే ఉన్నాను నేనేమి కోప చేయట్లేదని ఎక్స్ట్రీమ్ గా నార్మల్ గా ఉన్నాను ఎక్స్ట్రీమ్ గా అబ్నార్మల్ గా ఉన్నాను నువ్వు అని మేము అంటాం ఆ టైమ్ లో వీడియో కానీ ఫోటో కానీ తీసి చూపిస్తాం సో నీకే తెలుస్తుంది అని మేము అంటాం అబ్బాయి నేను క్యాజువల్ గా నార్మల్ గా ఉన్నాను అంటది ఓకే సో తన గోల్ ఏంటి తన గోల్ అంటే యాక్చువల్ గా తను ఏదైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా ఏదైనా డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా పెట్టి అంటే ఎఫర్ట్ చేయలేని వాళ్ళకి ఎవరైనా చిన్న పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎవరైనా టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉంటే వాళ్ళని ఎప్పటికైనా ట్రైన్ అప్ చేయాలి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా పెట్టాలని అంటే తనకు మరి ఆలోచన ఎలా వచ్చిందో చిన్నప్పుడే తన ఆట చేసి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లో తిని వేరే స్కూల్స్ కి చీఫ్ గెస్ట్ కింద తీసుకెళ్ళడం అక్కడ పేరెంట్స్ కానీ పిల్లలు కానీ వచ్చి మాకు మేము నేర్చుకోవాలని ఉంది మాకు ఎలాగా మేము టీవీలో కనిపించాలంటే ఎలాగా అని అనేవాళ్ళు సో ఆ టైంలో మన తనకైనా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందేమో బట్ ఏదో ఒక చిన్న ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా పెట్టి పిల్లలకి నేర్పిద్దాం అని అనుకుంటుంది మరి ఫ్యూచర్లో తన ప్లాన్స్ ఎలా ఉన్నాయో మరి చూడాలి కరెక్టా ఎస్ మరి గీతిక నాన్నగారికి ఫాదర్గా ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తాం హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ హస్బెండ్గా హండ్రెడ్కి త్రీ థౌజండ్ హండ్రెడ్కి త్రీ థౌజండ్ ఓ మై గాడ్ ఏంటి అదంత ఎక్కువ అంటే కొంచెం మా మమ్మీ మా వీళ్ళ మదర్ తిని డిసిప్లిన్లో పెట్టడానికి రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడతా ఉంటుంది నేను రిలాక్సేషన్స్ ఇస్తాను అనమాట సో అక్కడ నేను వీళ్ళకి బాగా అటాచ్మెంట్ అవ్వడం ఏమైనా వాళ్ళ మదర్ ఏమైనా పిల్లలు గమనిస్తే నేను వెళ్తాను వాళ్ళని ఏమన్నద్దు నాకు చెప్పా అంటున్నాను సో అందుకని బెస్ట్ హస్బెండ్ సార్లు డాడీ టీంలోకి వెళ్ళిపోతారు మా డాడీ కూడా అప్పుడు కొంచెం డాడీ ఎంటైర్ మా సుమన్ టీవీ తరపు నుంచి ప్రతి ఒక్క నాన్నలందరికీ కూడా హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే హ్యాపీ చాలా స్పెషల్ అండి చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండ్ ఎప్పుడు కూడా ఇలానే ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా ఎన్ని జన్మలైనా ఇలాగే నాన్నకి కూతురుగా పుట్టాలి ఈ కూతురికి నాన్నే పుట్టాలి ఈ నాన్నగా ఈ నాన్నే రావాలి ఎన్ని జన్మలైనా నేను కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే చెప్తూ స్పెషల్ గా సుమన్ గారికి హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ యాక్టివిటీ చేసి అందులో మమ్మల్ని భాగస్వామ్యం చేశారు సో నన్ను గీతికని గుర్తుపెట్టుకుని సుమన్ గారికి హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే అండ్ సుమన్ టీవీ యూనిట్కి కెమెరామెన్స్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ టీమ్కి టెక్నికల్ టెక్నీషియన్స్కి అందరికీ కూడా హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే మమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుని గీతికని నన్ను పిలిచినందుకు మీకు కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిట్టి తల్లి గీతిక ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద అయినా మాకు అలాగే కనబడుతుంది ఎస్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ గీతిక నాన్న అనుకున్నవి డ్రీమ్స్ అన్ని వెరీ సూన్ ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి అండ్ నీ గోల్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ బ్యాక్కి రావాలి పిల్లలకి నేర్పించాలి అవన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్కా అవుతుంది బట్ లిటిల్ బిట్ టైం టేకన్ అయినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు అనుకునే గోల్కి రీచ్ అవుతావు థ్యాంక్ యూ ఓకేనా నీ ఎంతమంది అభిమానులు ఉన్నారు వామో ఇప్పటికీ స్టిల్ ఒక్కటి కనిపించగానే ఇంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు కింద కమెంట్స్ సో వాళ్ళందరి కోరిక నెరవేరుతుంది ఓకేనా ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నైస్ టాకింగ్